வணக்கம் நேர்களே அண்மையில் கேரள மாநிலத்தில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை உயிருக்கும் உடைமைகளுக்கும் பெருத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த நிலையில இந்த மழையை முன்கூட்டியே கணித்திருக்க முடியுமா சேதங்களை தவிர்த்திருக்க முடியுமா என்ற கேள்விகள் எழுகின்றன வானிலை நிலையங்கள் சேதங்கள் பற்றி மழை வருவதை பற்றி முன்னெச்சரிக்கை செய்தனவா செய்யவில்லை என்றால் ஏன் செய்யவில்லை செய்திருந்தால் அதற்குரிய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அரசுகள் ஏன் எடுக்க தவறிய தவறவில்லை என்று பல கேள்விகள் எழுகின்ற நிலையில இன்றைய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் அவற்றை பற்றி பேச இருக்கிறோம் இதில் பூ உலகின் நண்பர்கள் அமைப்பினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு சுந்தரராஜன் அவர்களும் தன்னார்வ வானிலை ஆர்வலர் திரு ராமச்சந்திரன் அவர்களும் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் திரு சுந்தரராஜன் அவர்களே இந்த கேரளாவில் இப்போ பெய்திருக்கக்கூடிய மழை வந்து வரலாறு காணாத மழை எதிர்பார்க்க முடியாத மழை என்று சொல்ல முடியுமா உங்களுடைய கருத்து என்ன அதாவது மழையோட அளவு பொறுத்த மாதிரி பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் அந்த அளவுக்கு இப்போ தான் வந்து மழை பெஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அளவு பொறுத்து பார்த்தா ஆனால் ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் அதாவது கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்த பூமியில் வந்து ஷார்ட் டூரேஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால் குறைந்த காலத்தில் மிக அதிகமான மழை பொழிவு அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபினாமினன் ஆகிட்டு இருக்குது அது வந்து காலநிலை மாற்றத்தால் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது இப்போ இனிமேல் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் ஈவெண்ட்ஸ் தான் அதிகமான புயல் அதிகமான வறட்சி அதிகமான வெள்ளம் அதிகமான பனி அதிகமான வெப்பம் இதுதான் நமக்கு இருக்க போகுது ஸோ அதோடைய ஒரு ஃபினாமினன் தான் இந்த ஷார்ட் டூரேஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால் ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி மட்டும் அதோடைய ஆவரேஜை விட எட்டு மடங்கு அதிகமாக வந்து மழை பெஞ்சிருக்கு கேரளாவில் இனிமே மூணு மாதம் பெய்ய வேண்டிய மழை வந்து மூணு நாள் பெய்யும் அதாவது மூணு நாள் பெய்ய வேண்டிய மழை வந்து மூணு மணி நேரத்தை வந்து பெய்யும் இனிமே வந்து டெய்லி ஆவரேஜ் மந்த்லி ஆவரேஜ்லாம் கிடையாது த்ரீ ஹவர் ஆவரேஜ் என்ன மூன்று மணி நேரத்தில் எவ்வளோ மழை பொழிவை வந்து சந்திக்க போதாக தான் ஆனால் அதில் பெரிய ஆனால் இருக்குது இந்த மழை பொழிவு என்பது எதிர்பார்க்காத ஒன்று ஆனால் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் முழுவதும் மனிதர்களால் ஏற்பட்டது தான் அதில் நீங்கள் வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் வந்து கிடையாது ஒரு ஆய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்குல்ல அது வந்து இந்த உலகத்தில் உயிர்கள் தோன்றுவதுக்கு முன்னாடி தோன்றிய மலை ப்ரீ கம்பேரியன் ஏரான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மனிதர்கள் இல்லை உயிர்கள் தோன்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஹார்டு ரொம்ப கடின பாறைகள் கொண்ட ஒரு மலை அங்கே வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷம் எழுபது வருஷம் மேலாம் வந்து நிலச்சரிவுகள்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டதே வந்து கிடையாது இமயம் இமயமலையில் உத்தரகாண்டில் ஹிமாச்சல் பிரதேசில் அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நிலச்சரிவுகள் ஏன்னா யங் மவுண்டன்ஸ் அது இப்போ சமீபத்தில் தோன்றவை ஆனால் மேற்கு தொடர்ச்சி வந்து நிலச்சரிவு நம்ம கேள்விப்பட்ட கிடையாது ஆனால் கடந்த பல ஆண்டுகளாக நிலச்சரிவுகள் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கு காரணம் நாம் ஏற்படுத்திய இந்த ரெசார்ட்ஸு அணைகள் டனல் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு அந்த அந்த மண்ணை வந்து ரொம்ப லூசன் அப் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகமான மழை பெய்யும் போது நில நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு பல மக்கள் வந்து நீங்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க அது வந்து கண்கூட பார்த்தோம் மாதவ் காட்கியில் அவர்கள் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு குழுவின் தலைவர் மேற்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு குழு அமைச்சு மத்திய அரசு அதோட தலைவராக இருந்தவர் மாதவ் காட்கில் அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்போ சமீபத்தில் நான் கொடுத்திருந்த பரி பரிந்துரைகளை நீங்கள் நிறைவேற்றினீங்கன்னா இந்த வெள்ளத்தை தடுத்துக்க முடியும்னு நான் சொல்ல ஆனால் ஆனால் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் வந்து நிச்சயமாக வந்து குறைச்சிருக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அப்போ வெள்ளம் அந்த அதிகமான மழை பொழிவு என்பது ஒரு விஷயம் ஆனால் நாம் ஏற்படுத்திய விளைவுகள் வந்து கம்ப்ளீட்லி மேன்மேடு டிசாஸ்டர் தான் அது குறிப்பாக சமீபத்தில் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே வந்து அறிக்கை வந்து இட்ஸ் அ டேம் மேட் டிசாஸ்டர்னு வந்து சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அறுபது அணைகள்லையும் எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் கிடையாது அவங்களுக்கு எப்போ தண்ணியை திறக்கணும் எப்போ தண்ணி திறக்கூடாது எந்த பிளான் இல்லாமல் திருதிருப்புன்னு வந்து தண்ணியை திறந்து விட்டு பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து இது ஒரு ஒரு சங்கிலி தொடர் போல் ஒன்று தொடர் பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன ஒரு பர்டிகுலராக முதல்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுபோல வந்து ஒரு கனமழை பெய்யக்கூடும் என்பதை வானிலை ஆய்வு நிலையங்கள் வந்து நமக்கு முன்னறிவிப்பு செய்தனவா இல்ல அதாவது இவ்வளோ மழை பெய்யலாம் வந்து சொல்லல பொதுவாகவே நம்மளுடைய ஐஎம்டி ப்ரொடிக்ஷன்ஸில் வந்து நிறைய போதாமல் இருக்குது அதில் நம்ம ஒத்துட்டு தான் ஆகணும் அதாவது இங்கே வரக்கூடிய ஒரு வானிலை அறிக்கை பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் கடற்கரையோர மாவட்டங்களில் மிதமானது முதல் கனமானது வரை விட்டு விட்டு இதுதான் அவங்க பொதுவாக கொடுப்பாங்க அது என்ன மிதமானதுனா என்ன கனமானதுனா என்ன இப்போ கடற்கரை மாவட்டம்னா சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எந்த அது மாதிரி ஒரு ஒரு பின் பாயிண்டட் அக்யூரேட்டான ஒரு மாடல் நமக்கு கிடையாது வரைக்கும் செய்ய செய்ய முடியல இன்னொரு விஷயம் இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்க கிளைமேட் மாடல்ஸ் இருக்கல காலநிலை மாதிரிகள் அதுவே நமக்கு நிறைய போதாம இருக்கிறதுல இப்ப நம்ம இந்தியா மாதிரி நீங்க சொல்றது வளர்ந்த நாடுகளிலும் கூட இல்லைன்னு சொல்ல சில விஷயங்கள் கிடையாது நம்மளை விட வ
இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம ஃபுல் ஃப்ளெஜான கிளைமேட் மாடல் வந்து உலகம் வந்து இவால்வ் பண்ணல குறிப்பாக இந்தியா மாதிரி வெப்பமண்டல நாடுகள் டிராபிகல் கண்ட்ரிஸால் இங்கே வெப்ப சலனங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏர் கன்வெக்ஷன் சொல்லுவோம் அதாவது பூமியோட வெப்பம் அதிகமாக அதிகமாக வெப்ப காற்று மேலே போகும்போது அது குளிர்ந்து மலைப்பொழிவாக வரும் ஸோ அந்த ஏர் கன்வெக்ஷன் சொல்லுவோம் வெப்ப சலனங்கள் தமிழில் சொல்லுவோம் இதை இன்க்ளூட் பண்ண கிளைமேட் மாடல்ஸ்லாம் வந்து இந்தியாவில் வந்து கிடையாது அப்போ நம்ம சயின்டிஃபிக்காக நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய தேவைகளை கேரளாவில் வந்து நம்ம காமிச்சு கொடுத்து நம்ம சொல்லலாம் ஐயா நீங்கள் வந்து இது போல் மழை அந்த மற்ற பூ புவியில் நிகழக்கூடிய நிகழ்வுகளை பற்றி ஆனால் முன் கணிப்பு செய்கிறீர்கள் சரி இந்த கேரள மழையை பற்றி உங்களுடைய கணிப்பு என்னவாக இருந்தது அதாவது கேரளான்றதை விட நான் வந்து ஜென்ரலைஸாக தான் சொல்ல சொல்லாமல் கொடுப்பேன் இந்த முறை வந்து நாலாம் தேதியிலேருந்து பதினொன்றாம் தேதிக்குள்ள சைக்ரோன் ரிலேட்டட் ஹெவி ரெயின்ஃபால் ஃப்ளட் காசிங் ரெயின்ஃபால் கொடுத்துருக்கேன் விதவுட் கிவிங் எ கேப் பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து பதினாறாம் தேதியும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டுமே வந்து சைக்ரோன் ரிலேட்டட் பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து பதினாறாம் தேதிக்கு வந்து ஸ்ரீகாகுளத்திலேருந்து சந்திப்பூர் ஒரிசாவுக்கு நடுவில் சைக்ளோன் காஸ்ட் பண்ணு கொடுத்துருக்கேன் ஐஎம்டியாக இருக்கட்டும் மெட் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஒரிசா கோஸ்டில் வந்து ஒரு லோ ப்ரெஷர் இருந்தது டிப்ரெஷன் ஆச்சு கிராஸ் பண்ணிச்சு பதினஞ்சாம் தேதி நைட்டு கிராஸ் பண்ணிச்சு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க விச் மேச்சஸ் வித் ஹெவி ரெயின்ஃபால் அண்ட் கேரளா இப்போ ஒரு சைக்ளோன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட ஐயோட சைக்ளோனை விட அதோட விங்ஸ் தான் டேமேஜஸ் ஜாஸ்தி காஸ் பண்ணும் இது வந்து டிப்ரெஷன் அதாவது மில்ட் மிட் லேட்டிடியூட் பேர் இப்போ சார்ஜ் நல்லா கலிஃபோர்னியா அதெல்லாம் அதெல்லாம் மிட் லேட்டிடியூட் அதெல்லாம் எப்படின்னா ட்ரெயின் மாதிரியா சென்னையில் ட்ரெயின் கண்டிச்சுன்னா அடுத்தது அரக்கோணம் போகும் அடுத்தது பெங்களூர் போகும்ன்ற எப்படியோ அது மாதிரி அந்த கிளவுட் பேட்டை வந்து ஏற்கனவே தெரிந்தது தான் சொல்லலாம் அப்படிதான் போகும் அதனால அங்க வெதர் சொல்றதுன்றது நீங்க ரெண்டு நாள் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒன்றும் சொல்லலாம் டிராபிக்கல் இதுல வெதர் சொல்றது நாசாக்குமே கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப என்ன பூமத்திய ரேகையை ஒட்டிய பகுதிகளில் மழை வருமா வராதுன்றதை யாரும் சொல்ல ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு வந்து எப்படி இப்படி என்ன இது வந்து நம்ம ஐஎம்டி பிளைம் பண்ண வேண்டாம் ஐஎம்டி இஸ் இன் டைப் வித் ஆல் தி ஏஜென்சிஸ் தே ஆர் சப்போஸ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் எவ்ரி எப்படி அதுக்கப்புறம் தான் சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த குறிப்புகள் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த எல்லாரும் நம்ம இந்த பேசும்போது நம்ம மறந்து போகிற விஷயம் என்னென்னா நான் சொன்ன தேதியில் ஒரிசா கிட்ட கிராஸ் பண்ணிச்சுல அன்றைக்கி ஒரிசா வெள்ளம் வந்து கோயில் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அதை பற்றி யூடியூப்பில் இருக்குது இப்போ நம்ம அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் கேரளா வந்து பெரிய டேமேஜ் இவர் சொன்னதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன மனிதன் வந்து சரியில்லாத விதத்தில் அந்த அவனோட அவனுக்கு கிடச்சிருக்க செல்வத்தை வந்து தவறாக யூஸ் பண்ணியிருக்கான் நம்மளுடைய அவங்க டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிற வெதர் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து சரியான வார்னிங் கொடுக்கல அதனால் அவங்க எழுந்து போயிட்டாங்க இவர் சொல்றதில் ஒன்று மட்டும் நான் கருத்து வேறுபடுறேன் குறுகிய காலத்தில் பெரித பெய்த மழையினால் வெள்ளம் வந்ததுன்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வெள்ளம் வந்ததுன்னு சொல்லிருக்காங்களே தவிர ஒரு மாதத்தில் பெஞ்ச மழைன்றதுலாம் ஆச்சு ஒரு மாதத்தில் க டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்ததுன்னா வெள்ளம் வராது ஏன்னா அப்பப்போ வடிஞ்சிரும் வடிக்க முடியாத போது தானே வெள்ளம் வருது உண்மையான தகவல் நமக்கு இல்லைன்னா கூட நம்ம அதை வந்து யோசிக்க முடியும் அனுமானிக்க முடியும் அது ஒரே சமயத்தில் பெய்திருக்க அப்போ அப்போ இந்த கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்க வெள்ளம் இப்போ இருக்கிறத விட இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் பாப்புலேஷன் இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரியே கிடையாது பொல்யூஷன் டியூ டு வெஹிக்கிள்ஸ் கிடையாது அப்போ குளோபல் வார்மிங்ன்றதே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக போயிடுதா இல்லையா ஸோ அது என்னுடைய ஏற்பாடு அது எந்த ஏற்றுக்கணும்னு இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட் ரெண்டாவது வந்து முன்கூட்டி சொல்கிற விஞ்ஞானம் நாசாக்கு முதற்கொண்டு இல்லை அவங்களோட டைனமிக் மாடல் கூட பதினஞ்சு நாள் அந்த பதினஞ்சு நாளை நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா மூணு நாளைக்கு அப்புறம் வாட்டி மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ இன்றைக்கி வந்து பதினாலு கொடுக்குறாங்க அது மிக குறுகிய காலத்தில் ஓரளவுக்கு அவங்க அனுமானிக்க முடிகிறது நீண்ட காலத்தில் அவங்களால் அது ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற ப்ரெஷர் சிஸ்டம் நாளைக்கு கண்டினியூ ஆகுமா டிசிபேட் ஆகுமா ஸ்ட்ராங் ஆகுமான்றதுக்கு தே அவங்களுக்கு எல்லாமே நியூமெரிக்கல் மாடல் தான் அந்த நியூமெரிக்கல் மாடலில் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டட் வருஷம் தான் டைனமிக் மாடல் அதில் வந்து அவங்களோட குறைபாடுகள் அது என்ன குறைபாடுன்னா இப்போ என்னுடைய சயின்ஸை வந்து நான் எக்ஸ்டர்னல் சொல் சோலார் சிஸ்டர் இருக்கிற பிளானட்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால நிறைய நிகழ்வுகள் இருக்குன்றது நம்மளுடைய வேதிக் டெஸ்ட்டில் இருக்குது நான் ஆக்சிடென்ட்டாக ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருந்தவன் அதில் போன போது அந்த டீட்டெயில்ஸ் கிடச்சிது பேக் அவுட் இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி நான் கொஞ்சம் ப்ரூவ் பண்ணேன் ஐ ஸ்டம்பிள் அப்பான் சர்டன் திங்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஓவர் த இயர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நான் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் இது பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னா கிடையாது
அதனால் ஹீலி சென்ட்ரிக்ன்றது ஜியோ சென்ட்ரிக்ன்ற மாடல் உண்டு எல்லா கால்குலேஷனும் ஈவன் நாசால கூட ஜியோ சென்ட்ரிக் ஸ்டடி ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஜியோ சென்ட்ரிக் ஏன் பண்ணணும் இவ்வளோ பெரிய சூரிய மண்டலத்தில் நம்ம பூமியில் மட்டும்தான் உயிரினங்கள் இருக்குது அப்போ இந்த உயிரினங்களை காப்பாற்றப்படணும் இல்லையா அதை வச்சு ஜியோ சென்ட்ரிக் ஸ்டடி நம்ம இதில் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணிவிட்டு இந்தந்த காம்பினேஷன் இந்தந்த மாதிரி ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படின்றத புத்தம்பதாக வச்சுருக்கு இது எங்கே அப்ளை பண்ணணும்னு தெரியல நான் ஒவ்வொருத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் இது வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு அதில் வந்து ரிசல்ட்ஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதில் வந்து இன்னும் என்ன ஜோடியாக இன்ட் இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லியிருக்கு ஜோடியாக இன்க்ளூ இன்க்ளூட் பண்ண சொல்லிருக்கு அது ஒன்றும் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டடி நான் ஒன்றும் அதுக்கு போகவே இல்லை நான் வெறும் இப்போ சோலார் சிஸ்டத்துக்கு மட்டும் ஜியோ சென்ட்ரிக் ஸ்டடி பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லை வேரியபிள்ஸ் வந்து ப்ளெண்ட்டி ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அதனால் சக்ஸஸ் ரேட் வந்து ஐ கேன் சே செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் த லார்ஜர் ஃபோர்காஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபோர்காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் நிச்சயமாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து செப்டம்பர் மூன்றாம் வாரத்துக்கு அப்புறம் மழை ஆரம்பிக்க போகுது தமிழ்நாடு கேரளாவுக்கு திருப்பி மழை ஆரம்பிக்க போகுது வெள்ளம் இருக்குது வருஷம் முடிகிற வரைக்கும் இருக்குது ஒன்றும் சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மே மாதம் வரைக்கும் இந்த மழை தொடரும்னு கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்தால் கூட என்னுடைய ஃபோர்காஸ்ட்டை சீரியஸாக எடுத்துக்கொண்டு தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அது இந்த மழையினுடைய முன்கூட்டியே அறிவது என்பது ஒன்று அதற்கான தேவை உண்மையிலே இருக்கிறதா மழை அதிகமாக பொழிந்தாலும் சரி அல்லது மழை பொழியாமல் இருக்கக்கூடிய இருந்தாலும் சரி அந்த ஆண்டுகளுக்கு எல்லாமே கூட அரசு என்பது தயாராக இருக்க வேண்டும் இல்லையா இல்லை அதுக்கு ரொம்ப சரியான விஷயம் அதாவது மழை பெய்ய இது பெய்யல வறட்சி வருது வரல ஆனால் எல்லா விஷயங்களையும் எதிர்கொள்வதற்கான ஒரு தயாரிப்போடு வந்து அரசு இருக்கணும் நீங்கள் ஜூன் பன்னிரெண்டாம் தேதி காவேரியில் தண்ணி திறந்து விடப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கமாக இருந்துச்சு ஆனால் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக அந்த வழக்கம் மற்றும் போய் தான் இன்றைக்கி வந்து கடமலை பகுதிக்கு போக முடியாத அளவுக்கு நம்ம வந்து பணிகளை வந்து முடிக்காமல் வந்து வச்சுருக்கோம் எங்கே வரப்போகுது தண்ணி ஜூன் பன்னெண்டாம் தேதி வரப்போகிறது இல்லை தண்ணி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கல ஸோ அது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கும் கூட கடமலை பகுதிக்கு வந்து தண்ணி போகலை அது காரணம் என்ன அது என்ன வருத்தமான விஷயம்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்பதாயிரம் மைல் நீளத்திற்கு காவேரியோட கால்வாய்கள் நீளம் இருக்குது அவ்வளவு ஸ்ட்ரீம்ஸ் அவ்வளவு ஓடைகள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நீரணைகள் வெறும் காவேரி இரிகேஷன் சிஸ்டத்தில் மட்டுமே இருக்குது இது எதையுமே நம்ம வந்து தூர்வாராம எதையுமே வந்து செப்பனிடாம வரத்து கால்வாய் போக்கு கால்வாய் எதுவுமே பண்ணாம விட்டதன் விளைவு தான் இன்னைக்கு வந்து அந்த ஆறுகளில் தண்ணி போக முடியாம கொள்ளிடத்தை திருப்பி விட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணிருக்கோம் ஸோ அப்ப இது எல்லாமே நம்ம வந்து பயன்படுத்தி இருந்தோம்னா நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு பெரிய இன்னைக்கு ஒரு டேட்டா படிச்சேன் இந்த நூறு டிஎம்சி தண்ணி கடலுக்கு போயிருக்கு கடலுக்கு தண்ணி போகணும் அது அது வேற விஷயம் நம்ம இருக்கிறது ஆனா அந்த தண்ணி நம்ம பயன்படுத்தினோம்னா அதுவும் ஒரு திட்டமிட்ட வகையில தானே போகணும் ஆமா அதான் நம்ம நம்ம பயன்படுத்தி தான் போகணும் ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கோடி அளவுக்கு நாம வந்து உணவு உற்பத்தி வந்து செஞ்சிருக்க முடியும் ஒரு புள்ளி வரம் சொல்லுது அப்ப ஐம்பத்தி ஓராயிரம் கோடிங்கிறது ஒரு பெரிய வெறும் எக்கனாமிக் லாஸ் மட்டும் இல்ல நம்மளுடைய உணவு உற்பத்தியில ஒரு மிகப்பெரிய லாஸ் அது ஏன்னா நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறுல இந்தியா வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி அளவுக்கு நம்ம வந்து உணவுப் பொருட்களை இறக்குமதி பண்ணிருக்கோம் நம்ம வந்து எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் சுதந்திரம் வாங்கின்னு சொல்லி சொன்னா கூட இன்னைக்கு நம்மளுடைய உணவு உற்பத்தியில வந்து இன்னும் தண்ணீரை வடையல நம்ம அரிசி கோதுமையில தண்ணீரை வளைஞ்சிருக்கோம் ஆனா பருப்பு வகைகள் எண்ணெய் வித்துக்கள் இது எல்லாமே நிறைய வந்து இம்போர்ட் பண்ணிதான் வந்து நாம இருக்கிறோம் அப்ப இவ்வளவு பெரிய ஒரு 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம முறையாக பயன்படுத்துகிறது ஸோ அப்போ அரசு வந்து மழை வருது மழை பெய்யல வறட்சி அதை பற்றி தான் கவலைக்கூடாது அதனுடைய தயாரிப்பு அதனுடைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை வந்து எப்போவுமே ப்ரிப்பேராக தான் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்தால் பார்த்துக்கலாம்னு சொன்னால் வந்தால் பார்க்குறது ஒன்றுமே இல்லாமல் தான் போயிடும் இந்த மாதிரி தான் வந்து போகும் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்ற விஷயம் அந்த குறைந்த காலத்தில் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை தான் செய்ய முடியும் பத்து நாள் என்ன செய்ய முடியும் அதே மாதிரி மக்களை வெளியேற்ற முடியும் உணவு கொடுக்க முடியும் ஷெல்டர்ஸ் வைக்க முடியும் ஆனால் தண்ணியை சேமித்து வச்சு பார்க்கறதுனா நீண்ட கால திட்டங்கள் உங்களுக்கு வந்து தேவை ஒரு நாள் ஓவர் நைட்லாம் நீங்கள் வந்து செஞ்சிட முடியாது அதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் நீங்கள் பிளான் பண்ணி எப்போ அது இன்னும் அது ஒரு ஒரு டைம் செய்யறது இல்லை நீங்கள் மண் வந்து வண்டல் மண் வந்து பதிஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் அது சிஸ்டம் அது ஏற்கனவே இருக்கிற சிஸ்டம் ஸோ நீங்கள் வந்து வருடம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வருஷமும் செஞ்சு விடுமுறைக்கு
பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுங்க நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுங்க அந்த விஞ்ஞானத்தில் தான் என்னோடய ஆராய்ச்சி இருக்குது ரெண்டாவது வந்து அரசாங்கத்தை வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு மேலே பிளேம் பண்ணுறோமோன்னு என்னோடய வருத்தம் என்னென்னா நம்மளுடைய இந்திய பாப்புலேஷனுக்கு அரசாங்க அதிகாரோட பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேக்ஷன் ஒரே ஒரு தவறு அரசாங்கம் பண்ணது மக்களை இன்வால்வ் பண்ணிக்கவே இல்லை இப்போ வந்து ஐஎம்டி ஃபோர்காஸ்ட் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் எஸ்எம்எஸ் வந்துருச்சு தே கேன் டெஃபினெட்லி பண்ணலாம் இந்த பாருங்க அப்படின்னு ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ தட் ஹெவி ரெயின் வார்னிங் இருக்குது நம்ம இன்னும் தற்காத்துக்கணும் மாடியும் கிடுமாக விழிச்சிருக்காங்க நிறையா கேரளாவில் எல்லா சாமானியும் மாடி கட்டு போய் இருந்துருக்கலாம் மாடி கிரவுண்ட் ஃபோருக்கு தான் ஒரு அஞ்சு அடிக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தற்காப்பு கூட அவங்களுக்கு அவங்க சீரியஸாக எடுத்துக்கல சீரியஸுக்கு எடுத்துக்காத காரணம் ஐஎம்டி சொன்னால் நடக்காதுன்னு ஒரு இவங்களுக்கு ஒரு கேள்விக்கு தான் அது அதை தவறுது பரந்த அளவில் இந்தியாவில் இந்த பருவத்தில் மழை பெய்யுமா சராசரிக்கு அதிகமாக பெய்யும் சராசரிக்கு குறைவாக பெய்யும்னு சொல்லக்கூடியது ஓரளவு பொருந்தி கூட போகிறது ஆனால் இடத்துல மழை பெய்யுமானா எல்லா கணிப்புகளும் தவறா இல்லை சார் பறந்து சொல்றதே ஃபெயிலியர் சார் பறந்து சொல்றதே ஃபெயிலியர் அதுதான் வருத்தமான விஷயம் நியூமெரிக்கல் மாடலில் அவங்க சொல்கிறாங்க நியூமெரிக்கல் மாடல்னா ஒரு லட்சம் லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் இந்தியன் மான்சன் வந்து இட்ஸ் எ ஃபேமஸ் ரொம்ப கன்சிஸ்டண்டாக பரவாயில்ல இவங்க அறுபது வருஷம் டேட்டா வச்சு நியூமெரிக்கல் மாடல் டெவலப் பண்ணுறாங்க அறுபது வருஷம் எல்லாம் பீரன்ஸ் ஒன்றுமே கிடையாது பண்ணவே முடியும் வந்து நீண்ட காலத்துக்கு ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு கூட கணிக்க முடியும் மூவாயிரம் ஆனால் இப்போ இந்த மாதத்துக்குரிய உங்களுடைய கணிப்பு வந்து சரியாக இருக்கிறதா நான் இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை கால இந்த தேதிகளில் வந்து இப்போ வந்து ஆனஸ்டாக சொல்லுங்க நாலு நாள் எப்படி இருக்குது வெதர் வெளியில் சென்னையில் வெளியில் ஃபுல்லாக சுவர் த்ரௌ சவுத் இந்தியா இட்ஸ் வெரி ஹாட் பதினாறாம் தேதியிலேருந்து செப்டம்பர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் காற்றுடன் கூடிய மழை தான் இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்து எந்தெந்த டேட்டில் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்கு இடமும் காலமும் வந்து மிக முக்கியமானது கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் சவுத் இந்தியா வில் சஃபர் இதில் வந்து இந்த பீரியடில் வந்து இந்த நார்த் இந்தியாவில் வந்து இந்த ஏரியாலாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்கேன் பதினாறாம் தேதிக்கு அப்புறம் மழை இன்ப்ரூவ் ஆக போகுது இந்த இம்ப்ரூவ் ஆகிற மழை வந்து சவுத்தில் நிறையா கொடுக்க போகுது நார்த் ஈஸ்டில் நிறையா கொடுக்க போகுது வெள்ளமே வரும்ன்றதையும் கொடுத்துருக்கேன் பட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அகேன் பொத்தம் பொதுவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேன் என்னுடைய லிமிட்டேஷன்ஸாக இது வந்து ஃபினாமினல் சக்ஸஸ் ரேட் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஃப்ளட்ஸை பற்றி நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் கொடுத்துருக்கேன் நவம்பர் இருபத்தெட்டுலேருந்து டிசம்பர் அஞ்சுக்குள்ளே பெரிய வெள்ளம் வருது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அந்த வெள்ளம் இருக்கிற ரூட்டில் தான் இந்த ஆய்வு முறைகளை வந்து நீங்கள் எப்படி கணிக்கிறீங்கன்றத வந்து ஒரு ஆய்வு கட்டுரையாகவோ ஒரு புத்தகமாகவோ நீங்கள் வெளியிட்டாதான மற்ற இல்லை நான் வந்து இந்த பேப்பர் சப்மிஷனே வந்து நான் பயப்படுறது காரணம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பேப்பர் சப்மிஷனில் இருக்கிற பேப் முக்கியமான கான்செப்டை திருடிக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுறது இன்ஃபேக்ட் ஆப்பிள் வாஸ் ஃபைண்ட் பை இது எம்ஐடி ஃபார் ஸ்டோலிங் ஸ்டீலிங் சம் ஆஃப் த பேப்பர் சப்மிட்டட் பை த ரிசர்ச் காலர்ஸ் ஸோ நான் வந்து நாலாவது மடி வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு டேக் ஓவர் பண்ணிட்டேன்ற மாதிரி ஆகிடும் இல்லை அறிவுன்றது வந்து பொதுத்தளத்தில் இது வந்து இது வந்து உலகத்தை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானம் சார் இப்போ வந்து நீங்கள் அப்படின்னா அதிகம் பொது அறிவுனா உலகத்தில் இருக்க எல்லா விஞ்ஞானமும் ஓப்பனாக இருக்கலாமே கிடையாது நான் பேட்டர்ன் வாங்கிக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை ஒரு டேன் நானோ கார் பண்ணும் போது டாட்டா வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றறுபது பார்ட்ஸுக்கு பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்காங்க தன்மையில் <laughs> ஒன்லி இப்போ பில்டிங் இடிஞ்சு போச்சு அதெல்லாம் எடுத்துன்னு போக முடியாது அது தான் இருக்கும் அதை வந்து என்றைக்கு ஒரு நாள் ரீகன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தணுன்ற ஆதங்கத்தில் தான் எனக்கு ஒரு சொல்ல இதுபோல் அதாவது நெருக்கமாக சில நாட்கள் சில மணி நேரங்களில் மழை பெய்ய கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது இனி நம்ம இதற்காக என்ன செய்யணும் இல்லை நான் அதுக்கு முன்னாடி சார் சொல்கிற விஷயத்தில் சொல்கிறேன் அதாவது எங்கள் உலகத்தில் இந்த பூமி நடக்கூடிய எல்லா இயற்கை சீற்றங்களுக்கும் வந்து மற்ற பிளானட்ஸ் தான் காரணம்னு சொல்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிற விஷயம் வந்து எனக்கு வந்து நிச்சயமாக சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படி நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அப்போ யாருனாலும் உலகத்தில் என்னனாலும் நீங்கள் செய்யலாம் நீங்கள் வந்து காடு அழிக்கலாம் மலை அழிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம நம்ம என்ன பண்ணி என்ன பண்ணாமல் இருந்தாலும் சரி இல்லை என்ன பண்ணாலும் சரி அதிகமான மழை பொழிவு இருக்க போகுது வெள்ளம் வரப்போகுது டிசாஸ்டர் வரப்போகுது தான் வந்து ஏன்னா வீனஸ் வீனஸோட 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 தாக்கமும் மெர்க்கூட தாக்கமும் ஜூபிட்டோட தாக்கமும் பூமியில் நிக
சீஸ்மாலஜி இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக்கை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் இந்த அறிவியலோட அடிப்படை என்று தெரியுமா முதல்ல டிரான்ஸ்பரன்சி நீங்கள் இந்த அறிவியலோட அறிவியலை எப்போ மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்க அப்படின்னா இது மிக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக ஃபார்முலாவோட சொன்னால் தான் அந்த மக்கள் வந்து ஏன் எதற்கு எப்படி என்ற கேள்விகளுக்கு நிச்சயமாக நிச்சயமாக வேணும் இல்லாட்டி நீங்கள் உலகை தூக்கி வெளியே வச்சா மழை நின்று போய்னு சொல்கிற ஒரு அறிவியல் மாதிரி பார்க்கப்படுவது அது ரொம்ப ஒரு நான் சார் சயின்டிஃபிக்காக தான் பேசுகிறாங்க நான் நான் அதை மறுக்கலை ஆனால் அது எப்படி கணிக்கிறாங்க அந்த மாடல் என்னங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம வந்து நிச்சயமாக பொது தரத்தில் வச்சு தான் ஆகணும் இதை நான் இதை நான் இதை நான் இந்த உலக்கை தூக்கி வச்சா மழை நின்று போகணும் சொல்கிற அறிவியோட சார் ஒப்பிட நினைக்க வேண்டாம் ஆனால் நம்ம வந்து மூடி மறைக்க 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 அது எப்படி பார்க்கப்படுங்கிற விஷயத்த நான் வந்து சொல்கிறேன் நம்ம நிறைவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது மிக சுருக்கமாக உங்களுக்கு அதாவது என்னென்ன இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் வந்து கார்டு அழிக்கிறதுனால இல்லை டெய்லி ஒரு வருஷா வருஷம் புது மாடல் கொடுக்கறதுலேருந்து வி ஆர் ஈட்டிங் அவர் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ரிசோர்ஸஸ் நவ் தேவையில்லை முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு கார் வேணால் பதிஞ்சு வருஷம் இருக்கும் இருபது வருஷம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை இது பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி அந்த கான்செப்டே போயிடுச்சு பேனாகவே தூக்கி போட்டு புது பேனை தான் நாங்கள் ரீஃபில் போடுறதே இல்லையே ஸோ நம்மளோட மைண்டாலிட்டி ஃபஸ்ட்டு மாறணும் ரெண்டாவது இது இந்த விஞ்ஞானம் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா முடியலன்னு ஒத்துக்கணும் அதை விட்டுட்டு ஜியாலஜிலாம் சொன்னீங்கன்னா ஜியாலஜிதான் ஃபொக்கஸ்மா சொல்ல முடியல சுனாமி சொல்ல முடியல எதுவுமே சொல்ல முடியாது அப்புறம் என்ன வருஷம் பர்பஸ் இத்தனை வருஷம் நான் ஜியாலஜி ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கேன் ஒரு எல்இடோ சொல்ல முடியும் கண்ணோட்டத்தில் உங்க கருத்தை நீங்க பார்க்கணும்னு சொல்ல வரீங்க எல்இடோ வந்து சொல்ல முடியும் நீங்க சுருக்கமா சொல்லுங்க நிச்சயமா இனிமே நாம வந்து இந்த மாதிரி காலநிலை எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் ஈவெண்ட்ஸ்க்காக தயார தயாராக வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம வந்து இருக்கிறோம் நல்லது 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 நேயர்களே கேரளாவில் பெய்தது போன்ற கனமழை பல்வேறு பருவ நிகழ்வுகள் குறுகிய காலத்தில் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதாகவும் அது மற்ற கோள்களினுடைய தாக்கத்தினாலும் நடைபெறக்கூடியது என்பதாகவும் நம்மிடையே கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள் கருத்துக்களை முன்வைத்த திரு ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் திரு சுந்தரராஜன் அவர்களுக்கும் நன்றி மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திப்போம் வணக்கம் நன்ற